हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज़ योर डॉक्टर सिराजुद्दीन अगेन और अब मैं आपके सामने जो एक नई प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ उस प्लेलिस्ट में बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम सबको पता नहीं होते हैं जनरली जो कि स्टार्ट होते हैं व्हाई हाउ व्हाट व्हेन इन सब से स्टार्ट होते हैं तो जनरली वी विल डील विद दैम सो दिस प्ले लिस्ट विल बी रेफर्ड और विल बी लाइक विल विल गिव द इम्पॉर्टेंस to such queries so in the first video of this playlist i have come up with one query and that is why is photosynthesis rapid reaction so generally hum sab pad to lete hain ki photosynthesis kya hota hai lekin jab kabhi bhi main question apne students se puchta hu ki photosynthesis rapid reaction kyun hai to chaliye isko jante hain aaj ki video mein so before i give you the exact answer हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इसके लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट वेन एवर देर इज एब्जॉर्बन ऑफ लाइट ओके सो वट हैपन्स लाइक क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब द लाइट इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एंड आफ्टर एब्जॉर्बन ऑफ अ फोटोन ओके इट मेक्स इट्स वे टू दायर एनर्जी लेवल और द एक्साइटेड स्टेट so you can see in the 7.3 equation this absorption of light has been represented so chlorophyll after receiving or absorbing h mu that is the photon it gets into the excited state which has been shown by chlorophyll star now the distribution of the electron in the excited molecule is somewhat different from the distribution in the ground state molecule what happens when there is absorption of blue light it excites the chlorophyll to a higher energy state than absorption of the red light state okay then the red light why is it so because the energy of photon is higher when their wavelength is shorter this is a very general rule to jab kabhi bhi aapki energy jo photon ki higher hoti hai theek hai jab unki wavelength short hoti hai okay so inverse relationship hota hai inme अब होता क्या है कि हायर एक्साइटेड स्टेट में जो क्लोरोफिल होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल सो इन दायर एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल एंड वेरी रैपिडली इट गिव्स अप सम ऑफ इट्स एनर्जी टू दिस सराउंडिंग्स ओके लाइक एज हीट और यू नो इट कैन एंटर द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट बाई डूइंग सो एंड वेयर इट कैन बी स्टेबल फॉर अ मैक्सिम ऑफ सेवरल नैनो सेकेंड्स सो so, इसका मतलब है कि जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन ठीक है आपका हायर स्टेट में जा रहा है जो आपकी क्लोरोफिल है ठीक है वो आपकी अनस्टेबल हो जा रही है जब हायर स्टेट में जा रहा है ठीक है इसीलिए अपनी जो एनर्जी है उसको क्या कर रहा है डिस्पोज ऑफ कर रहा है ठीक है ताकि वो अपने ग्राउंड लेवल तक पहुँच सके एंड बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट एनी प्रोसेस दैट कैप्चर्स इट्स एनर्जी मस्ट बी एक्सट्रीमली रैपिड सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आई थिंक आपको इसका क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा बट लेट मी एक्सप्लेन यू मोर सो वट हैपन्स इन द लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट द एक्साइटेड क्लोरोफिल हैज फोर ऑल्टरनेटिव पाथवेज फॉर डिस्पोजिंग ऑफ इट्स अवेलेबल एनर्जी तो अब ये कौन कौन से फोर पाथवेज हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी डिस्पोज कर सकता है तो द फर्स्ट वन इज एक्साइटेड क्लोरोफिल can re-emit a photon and thereby return to its ground state and this process is known as fluorescence to chlorophyll re-emit kar sakta hai photon ko aur apni ground state tak return kar sakta hai aur is process ko hum bolte hain fluorescence and when it does so the wavelength of the fluorescence is slightly longer and of lower energy than the wavelength of the absorption because a portion of the excitation energy is converted into heat before the fluorescent photon is emitted so this chlorophyll fluorescence is is in the red region of the spectrum now the second pathway is the excited chlorophyll can return to its ground state by directly converting its excitation energy into heat with no emission of photon to pehle wale mein photon emit ho raha tha ठीक है फ्लोरसेंस कहलाया जा रहा था बट सेकंड वाले में जो आपका एक्साइटेड क्लोरोफिल है वो अपने ग्राउंड स्टेट तक तो पहुंच रहा है डायरेक्टली कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी को इनटू हीट एंड देयर इज नो सच एमिशन ऑफ फोटोन नाउ लेट अस सी द थर्ड पाथवे एंड दैट इज क्लोरोफिल मे पार्टिसिपेट इन द एनर्जी ट्रांसफर सो ड्यूरिंग विच एन एक्साइटेड क्लोरोफिल इट ट्रांसफर्स 
इट्स एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल्स तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है टू दी एसेसरी पिगमेंट्स ओके एंड द फोर्थ वन दैट इज योर फोटो केमिस्ट्री सो अ फोर्थ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज फोटो केमिस्ट्री इन व्हिच द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट कॉजेस केमिकल रिएक्शंस टू अकर एंड द फोटो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर अमंग द फास्टेस्ट नोन केमिकल रिएक्शंस सो आई होप इट इज क्लियर दैट out of four pathways if photosynthesis has to compete with other three it has to be rapid so this extreme speed is necessary for photochemistry and particularly for the photosynthetic reactions to compete with the three other possible reactions of the excited state just described i hope you got the answer सो so, इसी तरह के और भी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा बहुत ही शॉर्ट में जिसमें आपको पता चलेगा ऐसा क्यों कहाँ कब और कैसे हो रहा है इस तरह के हम जो क्वेश्चंस हैं वो डील करेंगे सो दैट यू कैन क्लियर योर कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर और द इग्रॉनमी एज वेल सो थैंक यू वेरी मच डू शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्री टूटोरियल एंड हैव अ ब्लेस्ड डे स्टे हेल्दी थैंक यू स्टूडेंट्स